அனைவருக்கும் வணக்கம்மா நேற்று நாலு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நம்ம ஃப்ரீ கிளாஸில் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் சொல்லி கொடுத்தேன் அதாவது பட்டு பாவாடைக்கு உள்ள மேலே உள்ள சட்டை வந்து எப்படி கட்டிங் பண்ணி ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்தேன் அது நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அதனால் நான் திருப்பியும் இப்போ மறுபடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ப்ளே பண்ண போகிறேன் யூடியூப்பில் அதை பாருங்கம்மா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் ஒரு இந்த இருக்கு இந்த சட்டை தான் நம்ம நேற்று வச்சு உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் ஏன் நான் வந்து ஸ்லீவ்லெஸ் சட்டையை வந்து ரெடி பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த ஆம்போல் சுற்றுலாவெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்குங்கிறதுக்கு தான் நான் இந்த ஸ்லீவ்லெஸ் சட்டையை உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணேன் இப்போ இது எப்படி அளவு எடுக்கிறதுன்னு திருப்பி ஒரு தடவை சொல்கிறேன் நம்ம நேற்று வந்து நடந்த கிளாஸில் ஸ்டிச் பண்ண சட்டை வந்து இந்த இருக்குது இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கை வச்சு தச்சுருக்குறோம் இப்போ இதை வந்து மடித்து கெம்மிங் போடணும் பூக் வைக்கணும் இந்த வேலையெல்லாம் நீங்கள் வந்து என்னோடய யூடியூப் சேனலில் வந்து ராதிகா டெய்லரிங் இன்ஸ்டியூட்டுன்னு யூடியூப் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா கெமிங் போடுறது எப்படி பூக்கு வைக்கிறது எப்படின்னு இருக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் இதை வச்சுக்கோங்க இப்போ நேற்று கிளாஸில் நம்ம தைச்ச ப்ளவுஸ் இது இப்போ இந்த இந்த சட்டை வச்சு தான் இப்போ உங்களுக்கு கை சொல்லித்தர போகிறேன் இந்த சட்டைக்கு மெஷர்மெண்ட் எப்படின்னு நான் திருப்பி ஒரு தடவை சொல்கிறேன் தெரியாத டவுட் இருக்கிறவங்க இதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ப்ளவுஸ் வந்து நாலு வயசுலேருந்து அஞ்சு வயசுக்குள்ளே இந்த போ போடலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒயரை எடுக்கிறோம் இங்கேருந்து கரெக்டாக அந்த தையலில் வைக்கணும் டேப்பு இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க இந்த கையில் வந்து இந்த கிளாத் இப்படி எடுத்து இப்படி பாருங்கள் இப்போ பதிமூணு இன்ச்சு இந்த சட்டையோட உயரம் அப்படின்னா இந்த மடிப்புக்காக தனியாக ஒரு ஒன் ஒன்றரை இன்ச்சு இந்த இடம் மடிப்புக்கு இந்த மேலே தைக்கிறதுக்கு ஒரு அரை இன்ச்சு அப்போ ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ச்சு கூட்டிக்கிறோம் உயரம் வந்து பதிமூணு ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு இந்த மடிப்புக்கு அரை இன்ச்சு தையலுக்கு உயரம் மடிப்பு ஒன்றரை அரை இன்ச்சு வந்து மேலே தையலுக்கு உள்ளது அதை தான் எழுதியிருக்கிறேன் அதுக்கடுத்து நம்ம சுற்றுலாவை எப்படி எடுக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் சுற்றுலா வந்து இந்த ஆம்போலில் இந்த ஸ்ட்ரிச்சஸ் இருக்குல்ல இந்த கரெக்டாக இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் எடுக்கணும் இப்போ இந்த ப்ளவுஸோட சுற்றுலா வந்து பன்னிரெண்டரை இன்ச்சு இருக்குது இப்போ பாரு சுற்றுலா வந்து பன்னிரெண்டரை இன்ச்சு பார் டூ அதை வந்து பாதியாக டிவைட் பண்ணிக்கணும் ஆரே கால் வருது ஆரே கால் ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சு தையல் சேர்த்து ஏழே கால் வச்சுக்கிறணும் ஒரு இன்ச்சு தையலுக்காக அதுக்கப்புறம் நம்ம மூணாவது எடுக்கிற அளவு மொத்த ஷோல்டர் மொத்த ஷோல்டர் வந்து எவ்வளோ இருக்கோ அதை அப்படியே எடுத்து அது பாதி தான் வச்சுக்குவோம் அப்புறம் ஷோல்டரோட அகலம் வந்து ரெண்டே கால் இன்ச்சு ப்ளஸ் அரை இன்ச்சு சேர்த்து ரெண்டரை ப்ளஸ் அரை சேர்த்து மூணு இன்ச்சு வருது இந்த மெஷர்மெண்ட் எப்படி எடுக்கிறது இதெல்லாம் நான் வந்து இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்க மொத்த ஷோல்டருன்னு சொல்கிறது இந்த இங்கே இருந்து மொத்த ஷோல்டருன்னு சொல்கிறது இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் வரும் இங்கே பாருங்கள் இது இங்கே இங்கே இருந்து இங்கே இப்போ பத்து இன்ச்சு இந்த சட்டையோட மொத்த ஷோல்டர் வந்து பத்து இன்ச்சு இருக்குது பார் டூ அஞ்சு வந்து வச்சுக்கிறணும் அஞ்சு அப்படியே வச்சுக்கிறணும் அதுக்கப்புறம் ஷோல்டர் அகலம் வந்து இங்கே இந்த பாருங்கள் இங்கேருந்து இங்கே எடுக்கணும் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டரை இன்ச்சு இருக்குது ஷோல்டரோட அகலம் இல்லை அரை இன்ச்சு தையலுக்கு சேர்த்துக்கிறணும் அப்போ மூணு இன்ச்சு அதுக்கப்புறம் பின் கழுத்து முன் கழுத்து இது தான் இதில் பின் கழுத்து இது வந்து முன் கழுத்து நான் இப்போ ஈஸி மெஷர்மெண்ட்டு வந்து இது சொல்கிறேன் இதை வந்து அடுத்தடுத்து இதில் வந்து இதை எப்படி எடுக்கலாம் டேரெக்டாக ப்ளவுஸ்லேயே வச்சு எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லுவேன் பாருங்கள் இந்த ஷோல்டரில் இருந்து இப்படி இப்படி வச்சு பாருங்கள் இங்கேருந்து இந்த மார்க்கர் வச்சு கரெக்டாக இந்த பேக் நெக்கு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் இப்படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக் நெக் வந்து ரெண்டரை இன்ச்சில் இருக்குது ஃப்ரண்ட்டு நெக் வந்து மூன்றரை இன்ச்சில் இருக்குது இந்த இடம் தான் ஃப்ரண்ட்டு நெக்கு இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றரை இன்ச்சு இப்படி நீங்கள் ஸ்கொயர் கூட போட்டு பார்த்துக்கலாம் உங்கள் ப்ளவுஸாக இருந்ததுன்னா இப்போ இது வந்து ரெண்டரை இது மூன்றரை கழுத்து அதே போல் தான் ஆம்போல் நம்ம எடுக்கணும் ஆம்போல் பாருங்கள் இங்கேருந்து இப்போ எந்த இடம் வருதுன்னு பாருங்கள் இந்த ஆம்போல் ஃபிட்டிங்கில் கரெக்டாக வரணும் இது வந்து நாலு இன்ச்சு வருது இப்போ அவ்வளோதான் இப்போ நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் முன் கழுத்து வந்து மூன்றரை இன்ச்சு பின் கழுத்து வந்து பார் பின் கழுத்து வந்து ரெண்டரை இன்ச்சு ஆம்போல் வந்து நாலு இன்ச்சு இப்போ அதுக்கு அடுத்து கை நீளம் கையகலம் நான் சொல்ல போகிறேன் சாதா ப்ளவுஸ் கை நீளம் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து ப்ளவுஸ் கிடையாது கை இல்லை இதை கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் எடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஸ்லீவ்லெஸ்ஸாக நான் இந்த இதை எடுத்தேன் இப்போ ந
பிளஸ் அரை இன்ச்சு தையலுக்கு மடிப்புக்கு வந்து ஒன்றரை இன்ச்சு இங்கே வந்து மடிப்புக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு நம்ம இங்கே எப்படி செஞ்சோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அதுக்கப்புறம் கை அகலம்னு சொல்கிறது இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல இருந்து இந்த இந்த ஜாயிண்டிங்கில் இருந்து இங்கேருந்து இப்படி தான் நேராக எடுக்கணும் கை அகலம் இங்கேயோ இங்கேயோ அப்படி எடுத்துடக்கூடாது இங்கேருந்து இப்படியெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது இதுக்கு நேராக தான் நம்ம இப்படி எடுக்கணும் இப்போ நாலு இன்ச்சு கை அகலம் வருது அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சு தையலுக்கு சேர்த்துக்கிறோம் கையோட அகலம் நாலரை ப்ளஸ் அஞ்சரை நம்ம இதில் இதில் இல்லை நம்ம வேறு ஒரு ப்ளவுஸில் இருந்து எடுத்தோம் இது மெஷர்மெண்ட்டுக்காக நான் எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த சட்டப்படி பார்த்தோம்னா நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அஞ்சரை இந்த அஞ்சரை போட்டிருக்கேன் இந்த சட்டையில் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு நாலு இன்ச்சு இருக்குது ப்ளஸ் ஒன்று மட்டும் சேர்த்துக்கிடுவோம் இப்போ நம்ம எப்படி கட் பண்ணி தைக்கிறதுன்னு அடுத்து பார்க்கலாம் துணி எப்படி போடுறது அப்படின்னு இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் கை தனியாக சொல்லித்தரேன் எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னு பேசிக் டெய்லரிங்கில் வந்து பாடிஸ்லேருந்து நான் ஆரம்பிப்பேன் பாடிஸே நான் இப்படி தான் சொல்லித்தருவேன் ஏன்னா பாடிஸில் கை ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இந்த குட்டி பிள்ளைகளோட ப்ளவுஸு இதுலேயே கொஞ்சம் கம்மி பண்ணோம்னா பாட்டி போடுற சட்டை இதையே கட்ஜாய நம்ம வந்து கிராஸ் வச்சு தைச்சோம்னா நம்ம சட்டை அந்த மெத்தடில் தான் அந்த மெஷர்மெண்ட்டே உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் ஆனால் நம்ம சட்டை வரும்போது ஒரு சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் வந்து வரும் எப்படி வந்து நெக் இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்னு மற்றபடி சேம் இதுதான் பேசிக் இது தான் எல்லாத்துக்குமே இதுவே சுடிதார் இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி பேசிக் இது தான் நான் ஈஸி மெத்தடில் தான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர்றேன் இப்போ பாருங்கள் நான் பேப்பரில் இதை இதை நான் ஒரு பேப்பரை வந்து ரெண்டு பேப்பரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து முதல்ல இப்படி நாலாம் அடிச்சு போட்டுட்டு நேற்று நான் வந்து உங்களுக்கு பேப்பரில் வந்து இந்த இதை கட் பண்ணி கோ காமிக்கலை அதனால் இன்றைக்கி நான் பேப்பரில் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இது ஒரு மெத்தடு இப்போ பேப்பரில் நான் ரெண்டு பீஸாக இருந்தது திருப்பி ரெண்டு பீஸாக இருந்தது நாலாக மடித்து போட்டிருக்கேன் மடித்து போட்டுட்டு சுற்றளவு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் இப்போ நம்மளுக்கு தேவை வந்து ஏழே கால் இன்ச்சு சுற்றளவு ஆனால் அந்த ம த தச்சு முடிக்கிறது வந்து ஆறே கால் இருக்கணும் ஒரு இன்ச்சு வந்து தையலுக்காக உயரம் வந்து மடிப்பு போக பதிமூன்று இன்ச்சு இப்போ மடிப்பை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கோடு போட்டுருவோம் இங்கே நம்ம எடுத்த ஒன்றரை இன்ச்சு மடிப்பை வந்து இங்கே வந்து கீழே கோடு போட்டுக்கிறோங்க அதுக்கப்புறம் இதை உயரம் வந்து பதிமூன்றரை இன்ச்சு இங்கே இருக்குது இப்போ ரெண்டு அளவு எடுத்துட்டோம் இதை நம்மளுக்கு தேவையான பாடிஸ்க்கு தேவையான கிளாத்து அதுக்கப்புறம் இந்த மடிப்பு பக்கத்துலேருந்து இந்த பக்கம் வந்து நம்ம மொத்த ஷோல்டர் வைக்க போகிறோம் அஞ்சு இன்ச்சு அஞ்சு வந்து மொத்த ஷோல்டர் இங்கே குறிச்சாச்சு இந்த பக்கத்தில் இருந்து இங்கே வந்து மூணு இன்ச்சு ஷோல்டர் ஆகலாம் வைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இங்கேருந்து இங்கே வைக்கணும் ஷோல்டர் ஆகலாம் இங்கே எந்த பக்கத்துலேருந்து இந்த பக்கம் இது வந்து கழுத்து சைடு தான் எப்போவுமே வைக்கணும் நேற்று பார்த்தவங்க வந்து இந்த பக்கம் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க அந்த அது அந்த ப்ளவுஸில் ரெண்டு மெத்தடு இருக்குது அங் அந்த சைடு வைக்கலாம் இங்கே பக்கமும் வைக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த பக்கம் வச்சுருக்கிறேன் இதில் வந்து முன்கழுத்து பின்கழுத்து இதிலே வரைஞ்சிருவோம் பாருங்கள் இங்கே வந்து பின்கழுத்து ரெண்டரை இன்ச்சு முன்கழுத்து வந்து மூன்றரை இன்ச்சு ஆம்போல் வந்து நாலு இன்ச்சு குறிச்சாச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கிறணும் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஆம்கோல் வரையும் போது என்ன செய்யணும் இங்கேருந்து ஒரு இன்ச் அகலத்தில் ஆம்கோல் வந்து கீழே இறங்கி ரவுண்டு வரணும் இப்படி போடணும் இந்த ஆம்கோல் இங்கே வந்து இந்த பாக்ஸில் வந்து இதில் பாதி இதில் பாதி எடுத்துட்டு இந்த பாதி இடம் வரும்போது அதை வந்து நம்ம வந்து வ வளைய ஆரம்பிச்சிடணும் அந்த இடத்த போய் டச் பண்ணக்கூடாது இங்கேருந்து வரும்போதே இந்த ரவுண்டு இங்கே ஆரம்பிச்சிடணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த பாதி இப்படி வரையணும் நேற்று கூட நடந்த கிளாஸில் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க வரைஞ்சி காமிச்சிருந்தீங்க இதையும் இதையும் தான் டச் பண்ணி வரைஞ்சிருந்தீங்க அப்படி இல்லை அந்த இடத்துல வரும்போது அப்படியே வளைஞ்சி நம்மளுக்கு வரணும் அதே மாதிரி இந்த உயரத்தில் எவ்வளோ வருதோ அதில் பாதி எடுத்துக்கணும் இதில் பாதி எடுத்துக்கணும் அதே போல் இங்கேருந்து வரும்போதும் இந்த இடத்துல வந்து இது பண்ணணும் இதையும் இதையும் வந்து ஜாயின் பண்ணக்கூடாது அங்கேருந்தே வந்து ரவுண்டு அந்த இடத்துல வரும்போது வளையணும் இது ஆம்கோல் கீழே இறங்கி வரும் கழுத்து வந்து ரவுண்டாக வரும் இப்போ கழுத்து வெட் நம்ம வந்து பின்கழுத்து முன்கழுத்து எல்லாமே வரைஞ்சாச்சு இப்போ இதை எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நம்ம சுற்றுலவில் இங்கே ஒரு இன்ச்சு நம்ம விட்டுருக்கோம் 
கையலுக்காக விட்ட இடம் இது இப்போ நம்ம கட் பண்ணும்போது எந்த கழுத்து சின்னதாக இருக்கோ அதை நாலு சேர்த்து கட் பண்ணிடுவோம் எந்த கழுத்து இறக்கமாக இருக்கோ அந்த ஒரு பீஸ் மட்டும் எடுத்து இதை கட் பண்ணுவோம் ஆம் போல் இது நாலு சேர்த்து கட் பண்ணிடுவோம் பாருங்கள் ஆம் போல் நாலு வட்டியாச்சு அதுக்கப்புறம் பின் கழுத்து பின் கழுத்து வந்து நாலு சேர்த்து கட் பண்ணிடுறோம் ஏன்னா எது சின்னதாக இருக்கோ அதை நாலு சேர்த்து கட் பண்ணிடுவோம் இந்த நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் பண்ண வேண்டிய அளவு இந்த இடத்துல பிடிச்சிருக்கோம்ல அதெல்லாம் மார்க் பண்ணிக்கிறணும் அது மாதிரி இந்த கீழே மடிப்புக்கு எங்கெல்லாம் கோடு போட்டிருக்கோமோ அதை நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறணும் அப்புறம் ப்ளவுஸில் வந்து இங்கே வந்து சைடு ஓப்பன் தைப்போம் அந்த இடத்தையும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறணும் ஒரு மூணு இன்ச்சு நீளத்தில் இதை மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இது போக ஒரு ஷேப் எடுக்கணும் இங்கேருந்து ஒரு அரேஞ்சு ஷேப் எடுத்துக்கிறணும் ஹிப் ஷேப் எடுக்கணும் பாருங்கள் இப்படி எடுக்கணும் இந்த ஷேப் எடுத்துக்கிறணும் இப்போ நம்ம தைக்கிறப்ப என்ன செய்வோம்னா இந்த இடத்துல இருந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருந்து இப்படியே தைப்போம் இப்படி தைச்சி இதோடு நிப்பாட்டிடுவோம் எங்கிட்ட வந்து சைடு ஓம் பண்ணுக்காக உள்ள இடங்கள் இது அவ்வளோதான் இதில் வந்து முன்கழுத்து மட்டும் நான் இப்போ இப்படி வெட்டுறது இப்போ நான் முன்கழுத்து மேலே உள்ள ரெண்டு பீஸை மட்டும் எடுத்து இதை நான் தனியாக வெட்டுறேன் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து இது வந்து ப்ளவுஸ் வந்து கட் பண்ணி முடித்தாச்சு அடுத்து நம்ம ஸ்லீவ்ஸ் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம கை எப்படி வெட்டுறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ முதல்ல ஒரு பீப்பர் இருக்குன்னா இதை முதல்ல ரெண்டாக மடிச்சுக்கணும் திருப்பி ரெண்டு ரெண்டாக மடித்து நாலாக மடிச்சுக்கணும் இப்படி துணியை மடிச்சுக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் கீழே மடிப்புக்காக நம்ம ஒன்றரை இன்ச்சு எடுத்துருக்கோம்ல அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு நீங்கள் மடிப்புக்கு விட்டுறணும் விட்டுட்டு எப்படி ஸ்லீவ்ஸ் அளவு எடுக்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்லி சொன்னேன் ஏற்கனவே இங்கே பாருங்கள் இது வந்து மேல் கை இது வந்து உள் கை மேல் கை அளவு எடுக்கிறப்ப இதோடு சேர்த்து அரை இன்ச்சு தையலுக்கு சேர்த்துக்கிறணும் மடிப்பு போக மடிப்புக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு ஒன்றே கால் இன்ச்சு நம்ம வச்சுக்கிறோம் இது மடிப்பு இப்போ இந்த சட்டையோடைய கை நீளம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் பாருங்கள் நாலு இன்ச்சு இருக்குது அப்படின்னா நாலரை இன்ச்சு மடிப்பு போக நாலரை இன்ச்சு வச்சு இங்கே போடு போட்டுக்கிறோங்க கை தான் நிறைய நம்ம வந்து ட்ரைனிங் எடுக்கணும் கை தான் நிறைய பேருக்கு வராது நீங்கள் போட்டு போட்டு பார்க்குறீங்கன்னா கரெக்டாக வரும் உங்களுக்கு வந்து இந்த கை வந்து வரல அப்படின்னா அதை மட்டும் எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க நான் உங்களுக்கு கரெக்ட் பண்ணி எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறது நான் கரெக்ட் பண்ணி அனுப்புவேன் இப்போ கை அகலம் எடுக்கிறதுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஆம் கொள்ளோட எட்ஜில் வந்து இந்த ரெண்டு ஜாயின் பண்ண இடத்துல இருந்து இதுக்கு நேராக எடுக்கணும் இப்போ இந்த கையோட அகலம் வந்து எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் நாலே கால் இன்ச்சு இருக்குது இப்போ ஒரு சப்போஸ் ஒரு நாலுன்னு வச்சுக்கிறோம் ஒரு கணக்குக்கு இந்த கரெக்டாக அளவு எடுத்தால் நாலே கால் இருக்குது நாலு இன்ச்சு அப்படின்னா இங்கேருந்து நாலு இன்ச்சு வச்சுட்டு வச்சுட்டு ஒரு இன்ச்சு தையலுக்கு சேர்த்தா போதும் இப்போ சின்ன பிள்ளைகளுக்கு ஒரே கையாக நம்ம வந்து கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு பழக்கத்துக்காகத்தான் நான் இப்போ என்ன சொ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா பின் கை முன் கை வெட்டுறது எப்படின்னு நான் சொல்லித்தரேன் இன்றைக்கே பாருங்கள் இப்போ இது வந்து சட்டையோடைய அந்த அகலம் அந்த கையோட அகலம் இது நம்ம தையலுக்காக விட்ட ஒரு இன்ச்சு இது மடிப்புக்காக உள்ள இன்ச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த பக்கம் வந்து பாருங்கள் கை நீளம் இங்கேருந்து வச்சுட்டு இந்த இடம் வருது ஸ்டிச்சிங்கே நம்ம அரேஞ்சு தையலுக்காக விட்டுருக்கோம் இது மேல் கை இது வந்து உள் கை இங்கே உள் கை வந்து இந்த பக்கம் அதே மாதிரி வச்சு இந்த இடத்துல இருந்துட்டு எங்கே வருதோ அந்த இடத்துலேருந்து அரேஞ்சு தையலுக்கு விடணும் இங்கே வருது இப்போ இந்த இடம் இப்போ இதிலேருந்து இதை வந்து நீங்கள் ஒரு இன்ச்சு விட்டுருங்க விட்டுட்டு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த கார்னருக்கு ஒரு கோடு போட்டுருக்குங்க போட்டுக்கிறங்க இது வந்து பழகிறதுக்காக நான் சொல்லித்தரேன் பழகிற வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம்னா இது கோடெலாம் போட வேண்டியதில்லை இந்த கோடு போட்டுங்க இங்கேருந்து ஒரு இன்ச்சு வந்து நேரம் ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு இன்ச்சு வரைக்கும் வளை வரும் அதுக்கப்புறம் இப்படியே அது வந்து கொஞ்சம் கீழே ஸ்லோப்பாக போய் கை போய் ஜாயின் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் இங்கேருந்து இப்படி வருதா இந்த இடத்துல ரவுண்டு வரும் இப்படி போ போ இப்படி போய் இப்படி போய் போய் சேர்ந்துடும் அதாவது இது பள்ளமாகி இப்படியே போய் இப்படி ஜாயின் ஆகிடும் இது வந்து இதில் சென்டரில் மட்டும்தான் அந்த ரவுண்டு ஷேப் வரும் இப்போ இதை வந்து நம்ம மேல் கையை வந்து இது வந்து மேல் கை 
உள் கை இப்போ நம்ம வரைய போகிறோம் அதே போல் இங்கே எப்படி ஆரம்பிக்குதோ அது மாதிரி காலஞ்சு ஷேப்பில் ஆரம்பித்து இந்த சென்டர் வரும்போது இப்படியே மேலே வந்து அதை டச் பண்ணி இப்படி வரக்கூடாது இப்படியே வந்து மேலே இப்படி ஜாயின் பண்ணிடும் ஒரு சிலர் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா இப்படி அந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து நான் இப்படியெல்லாம் வளைவாங்க அப்படிலாம் வரையக்கூடாது இந்த அப்படியே வந்தோன்னா ஃப்ளோவாக அந்த இடத்துல வந்து இப்படியே எங்கே போய் மேலே போகிறது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அப்படியே வரணும் இந்த அகலம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ச்சு இருக்கும் அதை கவனித்து பார்த்துங்க இந்த கை மெஷர்மெண்ட் வந்து இதை தவிர யாரும் ஈஸியாக எப்பவுமே சொல்லி கொடுக்க முடியாது பார்த்துக்கிருங்க இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை நான் இப்போ எப்படி கட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இது பெரியவங்களுக்காக உள்ளது குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் ஒரே கை எடுத்துடலாம் அப்படி ஒரே கை எடுக்கும் போது லைட்டாக இது வரைக்கும் கூட நீங்கள் எந்தெந்த ஷேப்பை வந்து இப்படி எடுத்துகிட்டு அப்படி எடுத்துட்டிங்கனாலே ஓகே அவங்களுக்கு போதும் லைட்டாக இது வரைக்கும் பெண்டு வச்சுட்டு எடுத்துடலாம் பெரியவங்களுக்கு தான் அந்த மேலேருந்து கீழே வரணும் இதுவும் பெரிய கையாக வரையும் போது இந்த ஷேப்பெல்லாம் கரெக்டாக பார்க்குறதுக்கு கரெக்டாக வரும் இங்கே வெட்டிடணும் வெட்டிட்டு இங்கே கட் பண்ணி வெட்டியாச்சு இது வந்து இப்போ நம்ம ஸ்டிச்சிங் எவ்வளோ அகலமோ அந்த இடத்த நோட் பண்ணிக்கிறணும் ப்ளஸ் வந்து இங்கே அந்த சென்டர் பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கிறணும் இப்போ இதை வந்து கை விரிச்சுட்டு முன்கை விரித்து வச்சுட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் விரித்து வச்சுட்டு இங்கே சென்டர் இப்போ இதை வந்து கட் பண்ணியிருக்கோம்ல இது பாருங்கள் இங்கே இந்த இந்த இடத்துலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் இங்கேருந்து ஆரம்பித்து வெட்டணும் இதில் வந்து இதுதான் முன்கை அப்படிங்கிறதுக்கு அடையாளப்படுத்திக்கிறோம் நம்ம இந்த இடத்த வச்சுக்கணும்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சது கை பாருங்கள் இதுதான் கை பாருங்கள் இப்போ இப்படி ஒரு கிளாத் இருக்குது நேற்று இந்த மெத்தடில் தான் நான் கிளாத் மடித்து போடுறது எப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ இப்படி போட்டுட்டு இந்த ப்ளவுஸ்க்கு மட்டும்தான் பட்டு பாவாடை சட்டைக்கு உள்ள ப்ளவுஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த மெத்தடில் போடுவோம் வேறு எதுக்கும் இந்த மெத்தடில் போட மாட்டோம் ஏன்னா ஒன் சைடு ஓப்பன் வர்றதுக்காக ஈஸியாக போடுவோம் இப்படி திருப்பி ரெண்டே சேர்த்து மடிச்சுட்டு திருப்பி இதை ரெண்டாக மடித்து போடணும் இங்கே இது மடித்து போடணும் மடித்து போட்டுட்டு இப்போ இங்கே வந்து பின்கழுத்து இங்கே வந்து முன்கழுத்து இந்த சைடு ஆம்போல் அப்படி வரும் இப்போ நம்ம பேப்பரில் கட் பண்ணதை இதை அப்படியே எடுத்து இங்கே நீங்கள் எப்படி நீங்கள் பிகினர்ஸ் அதாவது பழக்கிறவங்க என்ன பண்ணுங்கள் இப் நீங்கள் பேப்பரில் கட் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே எடுத்து இது இது போட்டுட்டு குண்டு பின் போட்டு அப்படியே கட் பண்ணுங்கள் இதை வச்சுக்கிடுங்க மடிப்போட மடிப்பு வச்சுங்க இந்த பீஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வர்றது ஓப்பன் பீஸு இதை நீங்கள் இப்படி போட்டு நாச்சு இப்படி போ பேப்பரில் கட் பண்ணி இப்படி போட்டுட்டு இது எப்படி இருக்கோ அதை அந்த அளவுக்கு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோங்க இங்கே மட்டும் நம்ம மடிப்புக்காக மடிப்புக்கெலாம் நம்ம விட்டுருக்கோம் அதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கணும் இந்த பகுதி வந்து இந்த சட்டையோடைய கைக்காக உள்ள பகுதி இது ரெண்டு மெத்தட் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் இந்த பக்கம் கழுத்து வர்ற மெத்தட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த சைடு வர்றது நேற்று வந்து அப்படி சொல்லி கொடுத்தேன் ரெண்டு மெத்தட் இப்போ சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் பேப்பரில் கட் பண்ணிட்டு இப்படி எடுத்து போட்டு நீங்கள் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறதா வரைஞ்சி இந்த இடம் வந்து கைக்கான இடமாக வரும் இந்த இடத்துல வந்து கை நாலு பக்கம் மடிப்பறதுனால இப்படியே போட்டு இதை வரைஞ்சி தனியாக எடுத்துக்கிறோம் இது ஓப்பன் பீஸ் தனியாக வந்துட்டு உங்களுக்கு கழுத்து பீஸ் இதுகள் மட்டும்தான் இதில் இப்போ இதை கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுங்கிறத அடுத்து நான் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்க இப்போ நான் வந்து பின்கழுத்து போட்டிருக்கிறேன் பின்கழுத்து நான் கட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஓப்பன் பீஸை எப்போவுமே இதுக்கு நேரம் எப்படி கட் பண்ணிடக்கூடாது மடிக்கும் போது இதோட சேராது நம்ம இங்கே கொஞ்சம் வீ ஷேப் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இதை நம்ம கட் பண்ணணும் அப்படியே பாருங்கள் இது ஏன் அப்படி வீ ஷேப் எடுக்கிறோன்னா இப்படி நம்ம மடித்து இதிலே மடித்து தைப்போம் இப்படி தைக்கும் போது இது வரைக்கும் அது சேரணும் நம்மளுக்கு அதுக்காக தான் இதை வீ ஷேப் எடுக்கிறோம் இப்போ இது வந்து நான் வந்து காலிஞ்சு ஏன் விட்டு வெட்டி இருக்கேன் கொஞ்சம் கூடுதலாக துணி இருக்கும் அதுக்காக கொஞ்சம் இருந்ததை துணி இருந்தனால வெட்டியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெண்டு இஞ்சு வச்சுக்கிட்டாலும் சரி ரெண்டரை
அது வரைக்கும் கூட எவ்வளோ நம்மளுக்கு இஷ்டமோ அந்தளவுக்கு துணி வந்து தையல் காசு சேர்த்துக்கலாம் மேக்ஸிமம் ஒரு இன்ச்சு கட்டாயம் இருக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து பேக் வெட்டிட்டோம் இப்போ ஃப்ரண்ட்டு நெக்கு வெட்டணும் அதே போல் தான் இது வந்து பேக் பேக் சைடு எடுத்துகிட்டு இது ஃப்ரண்ட் சைடு இருக்கிற நெக்கை வச்சுட்டு அப்படியே வரைஞ்சி வெட்டிக்க வேண்டியதான் இப்போ ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து பாருங்கள் கொஞ்சம் இறக்கமாக இருக்கும் இதை இதோட நம்ம வரைஞ்சி வெட்டிக்கிற வேண்டியதான் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா பேக் தட்டில் வந்து ஓப்பன் தைக்க போகிறோம் இந்த ஓப்பன் பீஸு எப்படி தைக்கிறேன்னு இப்போ நம்ம வந்து ஓப்பன் பீஸ் தைச்சிட்டோம் இப்போ இதை வந்து ஷோல்டர் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இதை நம்ம ஷோல்டர் தைக்கிறோம் டபுள் ஸ்டிச்சு போட்டுக்கிறோங்க ஸ்டிச்சு போட்டிருக்கோம் இப்போ சொல்கிறேன் இந்த பக்கம் தைச்சு முடிச்சிட்டோம் இப்போ நான் வந்து சைடு ஜாயின் பண்ண போகிறேன் சைடு ஜாயின் பண்ணுறது எப்படின்னா இப்போ நம்ம சைடு ஓப்பன் கற்று வெட்டியிருக்கோம்ல அது வரைக்கும் கொண்டு வந்து நிப்பாட்டணும் இங்கே பாருங்கள் இந்த கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க இந்த இதில் இருந்து நான் மார்க் பண்ணி வைக்கிறேன் பாருங்கள் இங்கேருந்து இப்படி ஆரம்பித்து இந்த இடம் இதில் வந்து இங்கே வரைக்கும் வந்து நிப்பாட்டி ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துல இருந்து முடிக்கும் போது கொஞ்சம் ஒரு கால் இன்ச்சு கம்மி பண்ணி முடிக்கணும் நான் எப்படி இப்போ தைக்கிறேன்னு பாருங்கள் இது மாதிரி டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறணும் இப்போ நம்ம டைம் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கிறனால அடுத்த தையல் போடலை நீங்கள் போடும்போது இங்கே ஒரு ஸ்டிச்சு இங்கே ஒரு ஸ்டிச்சு கூட போட்டுக்கலாம் அடிஷ்னலாக இப்போ நம்ம வந்து சைடு சேர்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் சைடு ஓப்பன் தைக்க போகிறோம் சைடு ஓப்பன் எப்படி தைக்கிறன்னு பாருங்கள் இது மாதிரி விரிச்சுட்டு இதை கம்ப்ளீட்டாக விரிக்கணும் இப்படி விரித்து தான் இப்படியே தைக்கணும் அந்த அளவுக்கு இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சின்னதாக மடித்து திருப்பி இந்த அளவுக்கு அரேஞ்சு நம்ம அந்த சைடு ஓப்பனுக்கு கத்து வெட்டியிருக்கிற இடம் வரைக்கும் 
கரெக்டாக வந்துடணும் வரணும் வந்துட்டு இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து ஊசி வந்து கீழே இருக்கணும் லிஃப்ட்டு வந்து மேலே எடுத்துக்கணும் அப்போ இப்போ இந்த சைடை அப்படியே திருப்பணும் இதே தான் ஸ்கொயர் நெக்கு இந்த மாதிரி இதுகள்லாம் ஸ்கொயர் டைப் தைக்கிறது எல்லாமே இப்படி தான் செய்யணும் இப்போ திருப்பிட்டீங்கன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த சைடு வரும் வந்துடும் ஊசி அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்த மடித்து வச்சுக்கணும் இங்கேருந்து இப்படி வரணும் வந்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல வந்து அதே மாதிரி ஊசி நிப்பாட்டிட்டு லிஃப்ட் எடுத்துக்கிட்டு இந்த பக்கம் திருப்பணும் நீங்கள் பழகுறவங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து காட்டன் கிளாத்தில் தைச்சு பழகுங்க அது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மடித்தா அந்த மடிப்பு அப்படியே இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஷேப்பில் இருக்கணும் சைடு ஓப்பன் நம்ம சுடிதாருக்கெல்லாம் எப்படி சைடில் நம்ம எப்படி இருக்கோ அந்த ஸ்கொயர் ஷேப் கரெக்டாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கமும் ஒரு ஷோல்டர் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து கழுத்து பீஸ் கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துட்டு நான் கை சேர்க்கறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதில் வந்து அடுத்து நம்ம வேலை வந்து இதில் வந்து கீழே மட்டும் இந்த நம்ம விட்ட அளவு மடிச்சு தைக்கிறது தான் இதில் வேலை இருக்குது அதுவும் நான் லாஸ்ட்டாக டைம் இருந்தால் அதை சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து நம்ம ஷோல்டர் இந்த பக்கம் உள்ள ஷோல்டரும் சேர்த்துட்டு கழுத்து பீஸ் எப்படி கொடுக்கறது முக்கியமான ஐட்டங்கள் மட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் இந்த சைடு எப்படி தைச்சிங்களோ அதே மாதிரி இந்த சைடு நீங்கள் தைச்சி ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இந்த பக்கம் முன் சைடில் வந்து இப்போ ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ண இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஓப்பன் பீஸ் ரெண்டுமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் இப்படி வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க முன்ன பின்ன இல்லாமல் இப்போ கரெக்டாக இருக்குது இதுக்கப்புறம் நம்ம கழுத்து பீஸ் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு பார்ப்போம் கழுத்து பீஸ் வந்து க்ராஸ் பீஸில் தான் நம்ம எல்லாமே கொடுக்கணும் ஸ்கொயர் நெக்குக்கு மட்டும்தான் நேர் பீஸ் கொடுக்கணும் ஒரு நாள் உங்களுக்கு ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் நெக் எப்படி தைக்கிறதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ க்ராஸ் பீஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஸ்கொயர் பீஸ் எப்போவுமே எடுத்துக்கணும் நான் வந்து ரெண்டு பீஸ் ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து எப்படி கட் பண்ணுறது க்ராஸ் பீஸ் எப்படி கட் பண்ணணும் கரெக்டான க்ராஸ் பீஸ் எப்படி இருக்கணும்னா நீங்கள் பழகிறவங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஒரு ஸ்கேல் அளவுக்கு க்ராஸாக நீங்கள் கோடு போட்டுக்கிறோங்க பாருங்கள் இப்படி கோடு போடணும் இந்த ஸ்கேல் அளவுக்கே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பைப்பிங் அந்த மாதிரி இதுகளுக்குனா இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கிறலாம் இப்படி கட் பண்ணி எடு இப்படி கிராஸில் போட்டு போட்டு இந்த பீஸை நம்ம கிராஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ சின்ன கழுத்தாக இருக்கிறதுனால இந்த பீஸே நம்மளுக்கு போதும் இப்போ நான் கிராஸ் பீஸை எப்படி சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் பாருங்கள் கிராஸ் பீஸை இப்படி நேராக வச்சு எப்போவுமே சேர்க்கக்கூடாது இப்படி ஒரு கூறான பாகம் இருக்கும் இப்படி ஒரு குட்டையான பாகம் இருக்கும் அது மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருந்தால் லைட்டாக குறைச்சிக்கலாம் இதை வந்து இப்படி மாற்றி வைக்கணும் அதாவது கூ குட்டையான பக்கத்தில் இந்த கூறான பக்கம் இப்படி வைக்கணும் மாற்றி வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு இடமும் எங்கே வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல தையல் போடணும் நீங்கள் இப்போ இங்கேருந்து இங்கே வர போட்டுட்டு இப்படி திருப்புனீங்கன்னா அப்படி நேராக வரும் இதே மாதிரி இங்கேருந்து இப்போ தையல் போட போகிறோம் அப்புறம் இன்னொரு பீஸ் அதிலேயே ஒரு மூணு பீஸ் ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த பாருங்கள் இந்த பக்கம் இப்படி இந்த கூறான பக்கம் குட்டையான பக்கம் மாற்றி வச்சுட்டு இப்போ எடுக்கணும் இப்ப 
இப்போ இது ரெண்டு பீஸே போதும் ஏன்னா நம்மளுக்கு கழுத்து சின்ன கழுத்தாக இருக்கிறதுனால ரெண்டு பீஸே போதும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி பார்க்குறத அப்படி ஜாயின் பண்ணி பார்த்துங்க இப்படி ஜாயின் பண்ணும்போது இப்போ நம்ம நேராக இப்போ பார்த்தோன்னா இந்த பீஸ் வந்து நேராக கிடைக்கும் உங்களுக்கு இப்படி நேராக கிடைக்கும் இதில் என்ன ஒரு இது அப்படி அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் நேராக வச்சு ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டும் நேராக வரும் இப்போ சைடாக வைக்கும்போது இந்த ஸ்டிச்சு இங்கே போயிடும் இந்த ஸ்டிச்சு இங்கே வரும் அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப திக்காக வராது அதனால தான் இதை வந்து கிராஸில் நம்ம ஜாயின் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி கழுத்தில் வச்சு இதை தைக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடத்துல வந்து நீங்கள் இதை வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆக்கிடலாம் இதை மடித்து இப்படி வச்சு இப்படியும் வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த அளவுக்கு நீங்கள் மடிக்கிற அளவுக்கு தனியாக விட்டுட்டு கழுத்தில் வச்சு நீங்கள் இதை வந்து தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒன் சைடு வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒன் சைடு இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலை ஒன் சைடு வந்து இப்போ நாங்கள் கழுத்து பீஸ் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒன் சைடு மட்டும்தான் இப்போ ஸ்லீவ்ஸ் எப்படி அட்டாச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காமிக்க ரெண்டு பக்கம் நம்ம ஜாயின் இந்த பாருங்கள் இப்போ நான் ஓப்பன் பீஸில் இருந்து இந்த பீஸ் கொடுத்து தைக்க போகிறேன் எப்போவுமே இந்த ஷோல்டர் பிஸ்ஸர் வந்து பேக் சைடு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்து கிராஸ் பீஸ் வந்து கழுத்தில் எப்படி கொடுத்து தைக்கிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து இங்கே மடிக்கிறதுக்காக ஒன்று நீங்கள் வந்து இந்த இடத்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இப்படி மடித்து இப்படியும் மடித்து கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை இந்த அளவை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு அரைஞ்சு விட்டுட்டு இதை மடிக்கலாம் இப்போ நான் இந்த பீஸை வந்து ரெண்டாக மடிச்சுக்குங்க இது ஈஸியாக தைக்கிற மெத்தடு ரெண்டாக மடிச்சுக்கிட்டு இப்போ இங்கே கொஞ்சம் மடிக்கிறப்பக்காக கொஞ்சம் விட்டுட்டு இப்போ இப்போ இந்த இந்த பீஸை வந்து டபுளாக மடிச்சுட்டு இந்த பீஸ் இங்கே வைக்கணும் இந்த மூணு பீஸும் ஒரே அளவு இருக்கணும் இந்த கால் இன்ச் அகலத்தில் இந்த இந்த நம்ம கரெக்டாக போட்டுட்டே வரணும் நம்ம இங்கே வரும்போது இந்த ஷோல்டரில் இருக்கிற அந்த பிசிர் வந்து பேக் சைடு இருக்கணும் ஃப்ரண்டில் எப்போவுமே இருக்கக்கூடாது அந்த எந்த ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் பேக்கில் திரும்பி இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும் இந்த பாருங்கள் இந்த ஜாயிண்ட் வந்து இந்த தையல் இங்கே இருக்குது இந்த தையல் இங்கே வரும் பாருங்கள் அப்போ வேறு வேறு இடத்துல வரும்போது அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப திக்காக வராது இதுக்கு தான் நம்ம கிராஸ் பீஸ் கொடுக்கணும் கிராஸ் பீஸை கிராஸில் ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ நம்ம முடிக்க போகிறோம் எப்படி முடிக்கிறதுன்னு பாருங்கள் இங்கே அங்கே எவ்வளோ விட்டமோ அதே போல் இங்கேயும் அரை ஒரு அரை இன்ச்சு விட்டுட்டு கட் பண்ணணும் இது முடிச்சுட்டு திருப்பி நம்ம இப்படியே படிமான தையல் போடணும் படிமான இப்போ இந்த பீஸ் வந்து இப்படி எடுத்து வச்சுட்டு பாருங்கள் இது வந்து ரெண்டு சேர்ந்து இருக்கணும் இந்த பிசிர் வந்து இப்படி கீழே போயிடக்கூடாது அப்போ படிமான தேல் சேர்ந்து வராது இந்த பிசிர் இதுவும் நம்மளுக்கு சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி படிமான தேல் போடணும் எப்போவுமே பாருங்கள் இந்த பிசிர் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கணும் இந்த ஓரத்தில் போடணும் அதே சமயம் இந்த பிசிர் வந்து வெளியே வரக்கூடாது கிராஸ் பீஸ் கொடுத்து படிமான தேல் போட்டு எடுத்துட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இந்தப்பா இந்த இப்போ எடுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இதை வந்து இப்போ இதை அப்படியே நம்ம இந்த இந்த இடத்த இப்படி மடித்து அதுக்கப்புறம் இப்படி மடித்து ஹெமிங் போடணும் எப்படி ஹெமிங் போடுறது அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு வகையான ஹெமிங் மட்டும் நான் இப்போ எங்கள் என்னோடய யூடியூப் சேனலில் போட்டிருக்கோம் ராதிகா டெய்லரிங் இன்ஸ்டியூட் யூடியூப் சேனலில் அது நீங்கள் பார்த்து பழகிக்கிருங்கம்மா எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக நாங்கள் சும்மா போட்டது அது பார்த்துக்குங்க அதில் ரெண்டு விதமான ஹெம்மிங் இருக்கும் இப்படியே ஹெம்மிங் போட பா கற்றுக்கிருங்க இது முடிஞ்சு அவ்வளோதான் இப்போ நான் கை மட்டும் ஒன் சைடு கை மட்டும் ஜாயின் பண்ணி இப்போ டைமிங் இல்லாதனால நம்ம வந்து இதை இதை வந்து முடிச்சிடறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த கை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டு வந்து இங்கே ஒரு டாட் போடணும் இது மாதிரி இங்கே இந்த இந்த ஷோல்டரில் இருந்து இதுக்கு நேரம் வந்து இந்த ஓப்பன் பீஸில் இருந்து இந்த கழுத்துக்கு இடைய இந்த கழ இந்த ஆம் கோலுக்கு கூட ரெண்டு இன்ச்சு இறக்கி 
இந்த இடத்துல டாட் போடுவோம் இதே போல் நாலு பக்கத்துலேயும் டாட் போடணும் அந்த டாட்டும் இப்போ கை ஜாயின் பண்ணுறது எப் இது மட்டும் நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ டாட் எங்கேருந்து எங்கே போடணும்னு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் எப்படி மார்க் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் மோட்டா ஊசி வச்சுட்டு இந்த இந்த இருக்கு சைடு ஓப்பன் இங்கேருந்து இந்த இடத்துலேருந்து ஆம்கோல்லேருந்து உறிஞ்சி இறக்கி விட்டுட்டு இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் அந்த டாட் போடணும் இது வந்து ஓரத்தில் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு அரேஞ்சு ஷேப் வந்துட்டு இப்படி போய் முடியும் இப்படி முடியும் இதே போல் நீங்கள் இங்கே வந்து மோட்டா ஊசி வச்சு மார்க் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த சைடு விழுங்க அது மாதிரி இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் நாலு பக்கமும் இந்த டாட்டை போட்டுக்கோங்க நான் இப்போ ஒரு ஒரு டாட் மட்டும் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லிட்டு கை எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு இப்போ நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜா இது போடுறோம் டாட் போடுறோம் பாருங்கள் இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க இங்கே ஆரம்பிக்கும் போது ஷார்ப்பாக ஆரம்பிக்கணும் முடிக்கும் போதும் ஷார்ப்பாக முடிக்கணும் இடையில் மட்டும் ஒரு காலிஞ்சி அகலத்தில் பெரியவங்களுக்குலாம் அரேஞ்சு இது வந்து குழந்தைகள்னால ஒரு காலிஞ்சி அகலத்தில் வந்துட்டு இந்த ஷேப்புக்காக ஹிப் ஷேப்புக்காக அது போடுறது அந்த மாதிரி போட்டுக்கிறணும் பாருங்கள் இப்போ தெரியுதா பாருங்கள் ஓகே இந்த இப்போ இப்போ ஒரு இது போட்டோடனே உங்களுக்கு அந்த ஷேப் வந்து நல்லா கிடைக்கும் அந்த இடத்துல இதை நான் போட்டு முடிச்சுருக்கேன் இப்போ அடுத்து வந்து நான் கை ஜாயின் பண்ண போகிறேன் கை எப்படி தைக்கிறது அப்படின்னு பாருங்கள் கை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மடித்து தைச்சிக்கிடுவோம் கீழே மடிப்புக்காக விட்ட அளவுக்கு இந்த இந்த வி ஷேப் வரைக்கும் மடிச்சுக்கிட்டு விசில் மடித்து தைச்சிக்கிறணும் வந்து இந்த கையை வந்து சும்மா மிஷினில் தான் தைக்க போகிறேன் அதனால் இப்படி தைக்கிறேன் ஹெம்மிங் போடுறதா இருந்தால் நடுவில் தையல் போட்டுட்டு இங்கே ஹெம்மிங் போட்டுட்டு அப்புறம் அவ பிரித்து விடணும் அது ஹெம்மிங் போடுற சட்டையாக இருந்தால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பிசுரை மடித்து ஒரு தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி மடித்து சென்டரில் தையல் போட்டு நீங்கள் ஹெம்மிங் போடணும் இப்போ நான் வந்து இந்த சட்டையை வந்து இந்த மிஷின்லே தைக்க போகிறேன் அதனால் பாருங்கள் நம்ம கை மடித்து வச்சுட்டோம் இப்போ திருப்பி கை எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் இப்போ ரெண்டாக மடிச்சுக்கணும் மடிச்சுக்கிட்டு இப்போ இந்த இந்த பாப்பா இப்போ கை மடிச்சு வச்சுட்டோம் இப்போ வந்து கை அகலம் வந்து இந்த பாப்பாவுக்கு மூன்றரை இன்ச்சு இங்கே நம்ம குறிச்சிட்டு கை அகலம் எந்த அளவு வருதோ இங்கே குறிச்சிக்கிறணும் குறிச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் நம்ம இங்கே வந்து உள் கை அகலத்துக்கு இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல இதுலேருந்து இது மாதிரி இங்கே தையல் போட்டுக்கிறணும் அடுத்தடுத்து மூணு ஸ்டிச்சு நீங்கள் ஓரத்தில் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் கை அகலாக வச்சு நம்ம தைச்சிருக்கிறோம் இப்போ எப்படி கை வச்சு ஜாயின் பண்ணுறது ரோலிங்கில் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் வந்து நேர் ஜாயின் சொல்லி தரேன் இப்போ இது ரோலிங் தான் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் இந்த கையை வந்து நல்ல பக்கம் திருப்பிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து இப்போ நம்ம வந்து உங்களுக்காக க தெரிகிறதுக்காக முன்கை பின்கை வெட்டி இருக்கிறேன் இப்போ சின்ன குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் ஒரே கை வச்சு ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் வச்சு எப்படி தைக்கிறது முன்கை பின்கை பார்த்து எப்படி தைக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இப்போ பாடிஸில் வந்து கை வந்து நல்ல பக்கம் இருக்கணும் பாடிஸ் வந்து கெட்ட பக்கம் இருக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து இப்படி இந்த கையை வந்து கழுத்து வழியே இந்த ஷோல்டருக்கு இப்படி வச்சு பார்க்கணும் வச்சு பார்க்குறப்ப இந்த முன்கை வந்து இப்போ பின் சைடு வருது அப்போ இந்த சைடு இல்லை கை அப்போ இந்த பக்கம் எந்த பக்கம் முன்கை வருதோ அந்த பக்கம் நம்ம சேர்க்கணும் கை இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம கழுத்து பக்கம் இருந்து இப்படி விடுறோம் விடுறப்ப இப்போ நீங்கள் வச்சு இப்படி பார்த்துக்குங்க முன்கை வந்து முன்பக்கம் வரணும் இப்போ வந்து இந்த முன்கை வந்து இந்த நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிற இடம் வந்து முன்கை இப்போ முன்பக்கத்துக்கு வருது இப்போ இப்படி இப்படி வச்சுட்டு சென்டர் பாயிண்ட்டு கட் பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த க சென்டர் பாயிண்ட்டும் இந்த ஷோல்டரில் இந்த தையலும் கரெக்டாக இங்கே இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் பார்த்துட்டு இதை நீங்கள் கரெக்டாக அப்படி பிடிச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கையோட ஸ்டிச்சு முடிஞ்ச தையலும் இந்த தையலும் இங்கே இருக்கிற மாதிரி இங்கே ரெண்டும் இருக்கிற மாதிரி இங்கே கொண்டு வரணும் இப்போ வந்து நம்ம இப்படி வச்சு பார்க்குறப்ப இந்த கை இந்த முண்டாவும் இந்த கையும் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படி இல்லை இப்படி எக்ஸஸாக வெளியே வந்தது அப்படின்னா ஆம் இது வெளியிலேயோ அல்லது லூஸாக இருந்ததுன்னா இது தனியாக தெரியும் அதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஆம்கோல் பெருசாக இருக்குது அல்லது சின்னதாக இருக்குது எதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இது வந்து கரெக்டாக இருக்குது இப்போ இந்த தையலும் இந்த தையலும் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இப்படி வச்சுட்டு பேக் சைடு வந்து இந்த பிசரெல்லாம் இருக்கிற இருக்கணும் இருக்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம கை வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோ
இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இங்கேருந்து இந்த பாருங்க இந்த கத்தும் இந்த தையலும் கரெக்டாக வந்துருச்சுன்னா அடுத்த சைடு நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ கை நம்ம முடிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த பிசுரை வந்து இப்படி மடித்து கீழே நாடி வச்சுருங்க அது மாதிரி மேலே எப்படி மடிச்சிருக்கிறோனோ அதே மாதிரி தான் கீழே உள்ள பிசுருமே பாருங்க இந்த அப்படி மடித்து கீழே கீழே வச்சிடணும் சேர்த்துடக்கூடாது அந்த ஃபுல் வந்து ஒரு இன்ச்சு விட்டுருக்கோம்ல அதை மொத்தமாக சேர்க்கக்கூடாது இப்படி முடிச்சுட்டு டபுள் ஸ்டிச்சு போட்டுடணும் ரெண்டாவது தையல் இப்போ நம்ம கை வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இப்போ நேற்று வருத்த ஒருத்தர் வந்து கேட்டீங்க எனக்கு கை தான் ப்ராப்ளமாக இருக்குது ஜாயின் பண்ணுறது கட்டிங் ஸ்டிச்சிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க உங்களுக்கு அது வந்து கை வந்து பெரிய சைஸில் அதை எப்படி வந்து கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ இந்த சின்ன சட்டையாக இருக்கிறனால உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்திருக்கும் நான் இன்னொரு தனியாக ஒரு கை மட்டும் எப்படி வெட்டி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தனி வீடியோவாக போடுறேன் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க ரொம்ப நன்றி வணக்கம்மா